，姐，别走了，姐，不能再往前走了，前面就进入他们的伏击圈了。我没打算往前走。我原本不想那么快就杀了彭超，我要让他好好的感受一下死亡的恐惧，我要让他像老鼠一样，在猫的面前颤抖。但我不能再连累那些无辜的生命，还有，我要在景川回来之前，把这些事情全部做完。帮我射一箭，往天上射。那行。然后呢？他会从窗口朝外观察情况，瞄准。出事了，快去报告望远大佐。是。营、哎哎哎哎、长，哎，营长跑哪儿去了？哎，哎，营长，您在这儿呢。来来来来来，叫什么叫？老子死了也是给你们害死的。不是营长。我们敲了半天的门，里边没动静，我们还以为您出啥事儿了呢。有伤亡报告吗？到现在没有。再出去看看。是。姐，他真的会往窗外？看吗？西方有句谚语：“好奇害死猫。”好奇，真的会害死猫吗？你问猫去。我们从小跟爷爷上山围猎，熟悉各种猎物的心理。彭超此时在我眼前，和普通的猎物没有什么两样，他的心理已经被击溃，最终将死于愚蠢。我只知道，希腊神话里，有个潘多拉。因为好奇，害了整个世界。如果是我弟弟景川的透甲剑，可以很轻松的一剑穿过三道玻璃窗射杀彭超，而我和二航就算没受伤，也很难做到。我至少需要三支剑，才能命中目标。射过来，哼，这这也太深了吧！啊徐一航的剑坏了，营长出事了，快去看看营长！快快快快快！走，下一个，望月无雪。出啥事儿了呢？对对对对对对对，对不起啊
，您先忙着，我们先出去啊。走走走走走走走走。嘿嘿长，您您站那儿干什么呢？生我的气了？对不起啊，我这不是担心您吗？只要你你没事，怎么罚我都行。要不，明天过过我一天金币，你看这样行吗？营长。营长，营长，营长。表现太不像一个军人了，啊，啊，那，您想怎么表现？走去讨若军司令部。哎，别别别！徐一航的路数是杀了人也不走。大佐，这会儿您可千万不能去。哼，不走就对了。我们正等着他上钩呢。现在他上钩了，我们反倒怕了。他射杀彭超的位置就在这里。警官中佐，这个地方为什么没设伏？我实在没有想到，他带一件能够穿过一座楼、穿过三道玻璃窗，射杀彭超。立刻调一中队，包围这里。哎，大佐，这次。您就不要去了，毕竟他们的下一个目标是您。<笑>那我就更应该去了。我不相信他们的势力就这么好。我坐在车里，他们也能看到我。我要在路上伏击望月无雪，地点我早已勘察过了。我像个索命的冤魂一样。游荡在承德的大街上，内心被仇恨填满。我不怕他们看到我，我不会给他们机会回去报告